Fala galera do Muro das Lutas, eu sou o Coutinho do Canal Carara. Se você ainda não conhece o Canal Carara, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Mas eu tô aqui no lance para falar de UFC 225. O evento que acontece neste sábado direto de Chicago, nos Estados Unidos, conta com duas disputas de cinturão e uma delas é muito importante para o Brasil. Isso porque Rafael dos Anjos terá a chance de fazer história mais uma vez e se tornar o primeiro brasileiro da história a conquistar o título interino da categoria dos meio-médios. Depois de fazer história e se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o título dos leves, o brasileiro agora, atleta peso meio-médio do UFC, vai ter a chance de conquistar um título inédito na nova divisão. Ele terá pela frente o Kobe Covington. Kobe Covington, que se você já não ouviu falar, eu vou contar pra vocês quem é. O Kobe Covington soma 13 vitórias e apenas uma derrota em sua carreira na MMA só no UFC. São cinco confrontos que ele venceu de forma consecutiva. E além dessas vitórias consecutivas, o que o credenciou a ser um desafiante ao título interino de meu médico foi o estilo falastrão dele. Pra quem não acompanhou, o Kobe Covington se tornou o inimigo número um do Brasil depois de vencer Demi Maia no UFC São Paulo em outubro do ano passado e xingar os brasileiros de animais imundos. Desde então ele vem trocando provocações com diversos brasileiros, como o Fabrício Verdun, por exemplo, e o Rafael dos Anjos assumiu a capa de herói brasileiro, já prometendo aí bagunçar a cara do Kobe Covington nessa disputa de cinturão interino dos meio médios. É uma luta que no papel é muito boa para o brasileiro, o Rafael dos Anjos tem muito mais armas do que o Kobe Covington. Se ele tiver num bom dia, pode ter certeza que ele vai passar o carro no Kobe Covington. Mas é que luta é luta, a gente não sabe o que pode passar pela cabeça dos lutadores. E se o Rafael dos Anjos deixar a parte emocional falar mais alto dentro do octógono, o Covington pode ter vantagem e acabar surpreendendo. Lembrando que o vencedor dessa luta vai enfrentar o campeão absoluto Tyron Woodley. Se você quiser saber tudo sobre o UFC 225, vai lá no canal Encarada, conferir o vídeo que eu fiz sobre esse evento. Se você ainda não conhece o canal Encarada, é só clicar no link que está na descrição aqui embaixo e você vai poder receber os nossos vídeos com informação e bom humor. Obrigado a vocês que acompanharam o nosso vídeo até aqui e eu volto na semana que vem. Até lá!